ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇക്കൂസ് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തിക്കറിയാണ് തേങ്ങ അരച്ച് മുരിങ്ങക്കോലിട്ട മത്തിക്കറി ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞത് തക്കാളി പകുതി അരിഞ്ഞത് ആറ് പച്ചമുളക് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ടോ മൂന്നോ മുരിങ്ങക്കോല് ഞാൻ രണ്ട് മുരിങ്ങക്കോലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ചേർ ചേർക്കാനുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഏഴ് മത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മത്തി ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത മത്തിക്കറിയിൽ ഇടാനുള്ളത് ഞാനൊരു മൺചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓല് ഞാനൊന്ന് തടവിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിന് ഞാനൊരു ഒരു മൂന്ന് നാല് ടീസ്പൂൺ ഓ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ചെറിയ സ്പൂണിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഉലുവയാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് ഞാനൊരു പഴയ നേരത്തെ എടുത്തത് പോലെ തന്നെ ചെറിയ സ്പൂണിന് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാനുണ്ട് ഞാൻ കറിവേപ്പില കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കറിവേപ്പില കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലേശം കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കറിവേപ്പില ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് ഒരു മീഡിയം സൈസിലൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതുകൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പച്ചമുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല എരിവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടും മത്തിക്കറിയല്ലേ മീൻ കറിയാകുമ്പോൾ തേങ്ങ അരച്ചത് കൂടിയാകുമ്പോൾ കുറച്ച് എരിവ് കൂടിയാലേ കൊള്ളാവും ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അത് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി വിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് വേവിക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് വേവിക്കാം ഇനി എടുത്തൊരു സവാളയാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ചേർക്കാനുള്ളത് ലേശം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കണം ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണ്ട നമുക്ക് അവസാനം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ആദ്യമേ ഇട്ട് കൂടുതലായി പോയാൽ ആ ടേസ്റ്റ് പോയി പോവും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത മസാലകൾ ചേർക്കാം അതിന് അടുത്തതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി വിടണം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത് നമുക്കിതിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ചെറിയ സ്പൂണിന് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തിന് ചേർക്കാനുള്ളത് മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ചെറിയ ടീസ്പൂണിന് നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എരിവ് കുറവാണ് കളറും അതുപോലെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാനതുകൊണ്ട് നാല് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടി പിടിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ മസാലകളൊന്ന് ഇളക്കി വിട്ട് കൊടുക്കണം ചെറിയ തീയിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇള ഇളക്കി വിടണം ഇളക്കി വിട്ടതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ അരിഞ
ഇത് അടച്ചു വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മുരിങ്ങയൊക്കെ കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുരിങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി വിടണം ഇളക്കി വിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി നമ്മൾ തിരിക്കുന്ന രണ്ടാം പാല് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടാം പാല് മൊത്തവും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും ഒന്നാം പാല് ബാക്കിയുണ്ട് അത് അവസാന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം പാല് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിച്ചു ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റോ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളച്ചൊന്ന് നോക്കാം ഈ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത മീന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമുണ്ട് നോക്കട്ടെ ആയി അടിപൊളി നമ്മുടെ മീൻകറിയുടെ മസാല എല്ലാം നല്ല തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് മീനാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ആറ് മത്തി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിത് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം ആറ് മത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മീൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം മീൻ തവിയിട്ട് അധികം ഇളക്കരുത് അടുത്ത ഇതിന് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് പുളിയാണ് ഞാൻ പുളി വെള്ളമാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുടം പുളിയാണ് കുടം പുളി ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുളി കിട്ടും പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുടം പുളി ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി വിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാനുണ്ട് ഉപ്പ് ലേശം കുറവാണ് ഞാനതുകൊണ്ട് ഒരല്പം കൂടി ഉപ്പ് ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര കണ്ടോ ഈ ലേശം കൂടി ഞാനിത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് അവരവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവരവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കരുത് മേലെ ഇത് കണ്ടോ മേലെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇളക്കി വിടണം പറ്റുമെങ്കിൽ ചട്ടി എടുത്തൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റി കറക്കിയാലും മതി എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം മീനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒന്നാം പാലാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ച തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മീൻകറിയുടെ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇള ഒന്ന് ചെറിയൊരു തിളപ്പ് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂൺ തവി കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി മീനുകളൊന്നും ഉടയാതെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മിനിറ്റോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മീൻകറി ഇത് റെഡി ആയി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കി വെക്കാം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള മത്തിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എത്തിക്കുവാനും മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ ബൈ ബായ് താങ്ക് യു